ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ സിനാറിയോ തരാം ബോൺ മാരോ സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്ന് സ്പേം സെൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ പറ്റി റിസർച്ച് നടക്കുകയാണ് സം ഡേ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ ആണ് ബട്ട് ലെറ്റ് സേ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ബോൺ മാരോ സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്ന് സ്പേം സെൽസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അത് അവർ അവരുടെ എക്സെല്ലുമായിട്ട് തന്നെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തു അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുട്ടി എങ്ങനെ ഇരിക്കും നേരത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഹ്യൂമൻസ് എന്തൊരു ഓർഗാനിസംസ് ആണെന്ന് അറിയണം ഹ്യൂമൻസ് ഹോമോ സേപ്പിയൻസ് വൈസ് മാൻ ഇതിൽ ഹോമോ നമ്മുടെ ജീനസ് നെയിം സേപ്പിയൻസ് നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് നെയിമാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു സ്പീഷീസ് എ സ്പീഷീസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫെർട്ടൈൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒരു കാറ്റോ ഒരു ഡോഗോ ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ലയണ് ഒരു തവളയായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ലയൺ ഒരു ടൈഗറുമായി ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ് ലൈഗർ എസ്റ്റെറൈൽ അതായത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഫെർട്ടൈൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ് അല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് പക്ഷെ ഹ്യൂമൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിനെ ടാക്സോണമി അറിയണം ഹ്യൂമൻസ് ബിലോങ് ടു ദ സ്പീഷീസ് സേപ്പിയൻസ് ഓഫ് ദ ജീനസ് ഹോമോ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഹോമിനിഡെ ഓഫ് ദ ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് മെമേലിയ ഓഫ് ദ ഫൈലം കോഡാറ്റ ആൻഡ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ആനിമേലിയ അതായത് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലെ മാമൽസിലെ പ്രൈമേറ്റ്സിലെ ഒരു ഏപ്പ് ലൈക്ക് ക്രീച്ചർ ആണ് മാൻ ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ ഈസിലി എത്താവുന്ന ഒരു ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ക്ലോസസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് സേപ്സ് ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഏപ്സും ഹ്യൂമൻസും തമ്മിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഒരു വലിയ സ്കാം ആണ് എവല്യൂഷനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കാം ആണ് ഈ ഇമേജ് ഒരു സിംഗിൾ സെൽ ക്രീച്ചർ വളർന്നു ഒരു ഏപ്പ് ആവുന്നു ഏപ്പ് വളർന്ന് ഹ്യൂമൻ ആവുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു പഴയ നോഷൻ ആണ് എവല്യൂഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി മച്ച് മോർ കോംപ്ലക്സ് ഹ്യൂമൻ സേപ്സ് ഇന്ന് ഇവാൾവായ ആൾക്കാരല്ല ഇൻ ഫാക്ട് ടു ബി പ്രിസൈസ് ഹ്യൂമൻസിനും ഏപ്സിനും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഏകദേശം അറുപത് ലക്ഷ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഏപ്പ് ലൈക്ക് ക്രീച്ചറിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി അതിൽ ഒരു മകളാണ് എല്ലാ ഏപ്സിന്റെയും മദർ മറ്റേ മകളാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഹ്യൂമൻസിന്റെയും മദർ യു എൽ നോ ഹരാരിയുടെ സാപ്പിയൻസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബുക്ക് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ നിങ്ങളിൽ പലരും ഇത് വായിച്ചിട്ടോ ഇറ്റ്സ് റിയലി പോപ്പുലർ പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവൻ ദിസ് ഇസ് വോട്ട് യു ഷുഡ് ബി റീഡിങ് നമ്മുടെയും ഏപ്സിന്റെയും കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ്റ്റിലോട്ട് അത്ര ബാക്കിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ലെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചു നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചു നിങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മ നിങ്ങളുടെ മുതുമുത്തശ്ശിയുടെ കൈ പിടിച്ചു നിങ്ങളൊരു ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ട് നിങ്ങളും ഏപ്സും തമ്മിലുള്ള കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ വരെയുള്ള ലൈൻ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററെ നീളു എനിവേസ് കമ്മിങ് ടു എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് കേംബ്രിഡ്ജിലുമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ എച്ച് എം എസ് ബീഗൾ എന്ന ഷിപ്പിൽ അഞ്ച് വർഷം സഞ്ചരിച്ചു ഈ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ചാൾസ് ലയൽ എന്ന ജിയോളജിസ്റ്റിന്റെ വർക്ക്സ് വായിക്കാൻ ഇടയായത് ചാൾസ് ലയലിന്റെ പല തിയറീസിലും ഒന്നായിരുന്നു ലാവ എങ്ങനെ റോക്ക് ആവുന്നു റോക്ക് എങ്ങനെ മണ്ണാവുന്നു എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ തോട്ട് ഈ സെയിം സാധനം എന്താ ആനിമൽസിന് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തത് ഇതേ സമയം തന്നെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ കുറെ ഫോസിൽസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഈ ഫോസിൽസിനൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തുള്ള ആനിമൽസായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ അത് ഈ ഫോസിൽസ് ഒക്കെ ഗോഡിന്റെ റാൻഡം ക്രിയേഷൻസ് ആണോ ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പല ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരുന്നു പല സ്പീഷീസ് ഓഫ് റിയ ബേർഡിനെയും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരുന്നു പല സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഞ്ചസിനെയും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഈ സ്പീഷീസിനൊക്കെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടോ എന്തിനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പീഷീസ് ഓഫ് റിയ ബേർ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് മോത്സിന്റെ നമ്പർ കൂടാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ജിറാഫ്സ് ആയിരിക്കും ജിറാഫ്സ് എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ഒരു ഭയങ്കര പോപ്പുലർ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജിറാഫ്സ് ഫുഡ് എത്താൻ വേണ്ടി കഴുത്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താണ് ജിറാഫിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഇത്ര നീളം വന്നതെന്ന് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു മണ്ടത്തരമാണ് അങ്ങനെയല്ല നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജിറാഫ്സ് ഒരിടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല ഫുഡ് കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ഏതൊക്കെയോ ചില ജിറാഫ്സിന് പൊക്കമുള്ള കഴുത്ത് കിട്ടി അതുങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റി സർവൈവ് ചെയ്തു ബാക്കി കഴുത്തിന് നീളം കുറവുള്ള ജിറാഫ്സ് എല്ലാം ഫുഡ് കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോയി അതായത് നീളം കഴുത്തുള്ള ജിറാഫ്സിന് മാത്രം സക്സസ്ഫുള്ളി സർവൈവ് ചെയ്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ജീൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു സംതിങ് നോൺ എസ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് പക്ഷെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു മിസ്ലീഡിംഗ് ടേം ആണ് എപ്പോഴും ഫിറ്റസ്റ്റ് അല്ല സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സ്ട്രോങ്ങും ബിഗും പവർഫുള്ളും ഇന്റലിജൻറ്റും അല്ല സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഈ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജിറാഫ്സ് ഒരു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജിറാഫ്സ് ഒരു ഐലൻഡിൽ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആ ഐലൻഡിൽ ടോൾ ഹൈറ്റ്സിലല്ല ഫുഡ് ഉള്ളത് അവിടെ ഗ്രാസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രബ്സ് ആണുള്ളത് ലെറ്റ്സ് ഈ ഹൈറ്റിലുള്ള ഷ്രബ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നീളം കഴുത്തുള്ള ജിറാഫ്സിന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടായിരിക്കും ഷോർട്ടർ കഴുത്തുള്ള ജിറാഫ്സ് ആയിരിക്കും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നീളം കഴുത്തുള്ള ജിറാഫ്സ് മരിച്ചും ഷോർട്ടർ കഴുത്തുള്ള ജിറാഫ്സ് അതിന്റെ ജീൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ജിറാഫ്സിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ലെങ്ത് കുറയുന്ന രീതിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഫിറ്റസ്റ്റ് അല്ല നെസസറിലി ലെസ് ഹൈറ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് സർവൈവ് ചെയ്തത് ലെസ് സ്ട്രോങ് ലെസ് പവർഫുൾ ആണ് സർവൈവ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഒരു അഡിക്വേറ്റ് ടേം അല്ല പക്ഷെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് വൈ ഹോമോ സേപ്പിയൻസ് ഇസ് ദ ഓൺലി സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം വർഷം നിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹോമോ സേപ്പിയൻസ് അല്ലാതെ മിനിമം ഫൈവ് അതർ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു വി ആഡ് ഹോമോ നിയാൻഡ്രത്താൽസ് അവർ നമ്മളെക്കാട്ടിലും വലുതായിരുന്നു അവർക്ക് നമ്മളെക്കാട്ടിലും ബിഗർ ബ്രെയിൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോമോ ഇറക്റ്റസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ട് മില്യൺ വർഷം ഭൂമിയിൽ നിന്നവരാണ് മോസ്റ്റ് ഡ്യൂറബിൾ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് ആണ് ഹോമോ റുഡോൾഫിയൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹോമോ ഫ്ലോറസിയൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോമോ ഫ്ലോറസിയൻസസ് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഐലൻസിൽ മാത്രം കാണപ്പെട്ട വരുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വൺ മീറ്ററും മാക്സിമം വെയ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് കെ ജീസും ആയിരുന്നു ഹോമോ ഫ്ലോറസിയൻസസ് ഇവോൾവ് ചെയ്താണ് ഒരു വളരെ മികച്ച എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അവരുടെ എവല്യൂഷന്റെ പിന്നിലുള്ള തിയറി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഒരു ഐലൻഡിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ ഐലൻഡിൽ റിസോഴ്സസ് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു ഫുഡ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മനുഷ്യർ ആദ്യമേ മരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ ആൾക്കാർ ഫ്യൂർ റിസോഴ്സസ് വേണ്ട ആൾക്കാർ സക്സസ്ഫുള്ളി ജീവിക്കുകയും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ ജീൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ആൾക്കാരുടെ ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അവർ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷെ ഏകദേശം പതിമൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹോമോ ഫ്ലോറസിയൻസസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി and homo sapiens became the last surviving human species on the earth ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പല തിയറീസ് ഉണ്ട് മെജോറിറ്റി തിയറീസ് പറയുന്നത് ഹോമോ സേപ്പിയൻസ് ഒട്ടും ടോളറബിൾ സ്പീഷീസ് അല്ലെന്നും അവർ ബാക്കി സ്പീഷീസിനെ കൊന്നുവെന്നും അവരുടെ റിസോഴ്സസ് കൺസ്യൂം ചെയ്തുവെന്നും അവരെ എക്സ്റ്റിങ്ഷനിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും കൺഫേമബിൾ തിയറീസ് അല്ല ഹോമോ സേപ്പിയൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ റെവല്യൂഷണറി സക്സസ് ആണ് പ്യുവർ നമ്പേഴ്സിന്റെ ബേസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ എഴുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ഹ്യൂമൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിനെ കാട്ടിലും വലിയ സക്സസ് റൈസും വീറ്റും ഒക്കെയാണ് ഏതൊരു സ്പീഷീസിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലം നമ്മൾ റൈസിനും വീറ്റിനും ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ റൈസിനെയും വീറ്റിനെയും ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആക്ച്വലി റൈസും വീറ്റും ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളല്ലേ അവരവരുടെ എവല്യൂഷണറി എയിം അച്ചീവ
ആ മസിൽസ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു പേർപ്പസും ഇല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെൻഡൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസിനും ഇതുണ്ട് ഈ ടെൻഡൻ പഴമാറി ലോങ്ങസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മസിലിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻ ആണ് ദിസ് ടെൻഡൻ ഇസ് സോ യൂസ്ലെസ് ദാറ്റ് ഏതെങ്കിലും ജോ റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറിയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെൻഡൻ ആണ് ആദ്യം മുറിച്ച് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സോളിഡ് എക്സാമ്പിൾസ് തരാം നമ്മൾ ക്രോമോസോംസിലേക്ക് പോകാം ക്രോമോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചങ്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് ഹ്യൂമൻസിന് ട്വന്റി ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമോസോം ഉണ്ട് ഏപ്സിന് ട്വന്റി ഫോർ പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ട് അതിന് ഈ ക്രോമോസോംസ് നമ്മളിങ്ങനെ ലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏപ്സിന്റെയും ഹ്യൂമൻസിന്റെയും ലാർജ്ലി സിമിലർ തന്നെയാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ക്രോമോസോം ടു ഹ്യൂമൻസിന്റെ ക്രോമോസോം ടുവിന് എന്തോ പർട്ടിക്കുലർ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് കുറെ നാൾ ആൾക്കാരെ ബോഗൾ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് സംവെയർ ഡൗൺ ദ എവല്യൂഷണറി ലൈൻ ഹ്യൂമൻസിന്റെ രണ്ട് പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തു നമുക്ക് രണ്ട് സെന്റസ് ആയ സെൻഡ്രോമിയർസും ടെയ് ലെൻസ് ആയ ടീലോമിയർസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ദിസ് ഇസ് സോളിഡ് പ്രൂഫ് ദാറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഇസ് റിയൽ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ആനിമൽസ് എനിക്ക് പണ്ടോട്ടെ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻസിന് മാത്രം ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ബ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പൂച്ചകളില്ല അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ചെയ്യുന്ന പട്ടികളില്ല ആൻസർ ഇസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഒരു ജംബോ ബ്രെയിൻ ഒരു ജംബോ ഡ്രെയിനാണ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ബോഡി മാസിന്റെ ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി റെസ്റ്റിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് എനർജിയും ബ്രെയിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റാമിനെ ഗവൺമെന്റ് സിറ്റി ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഇന്റലിയൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽസ് അട്രോഫി ചെയ്യും നമ്മൾ വീക്കർ ആവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്റലിയൻസ് കൂടും And this indolence is what helps us socialize. You are the largest friend group. The largest friend group. You are the one who is chilling, partying, gossiping. But this group is not going to exceed one of the most important things. It is not going to exceed one of the most important things. That is not going to exceed one of the most important things. It is going to exceed one of the most important things. Imagine reality. Imagine reality is a non-existent being. It is a human being, a mother, a gender, a nation. But it is not going to be non-existent. Let's say Hindus are going to be a case. ഞാൻ ആർക്ക് പോയി എഗൻസ്റ്റ് പോയി കേസ് കൊടുക്കും ഞാൻ ആരെ സൂയും ഹിന്ദുസ്ഥിന് എഗൻസ്റ്റ് പറ്റില്ല അതൊരു ഇമാജിൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അതൊരു ഇമാജിൻഡ് റിയാലിറ്റി ആണ് ആൻഡ് ഈ ഇമാജിൻ റിയാലിറ്റീസ് ആണ് ഹ്യൂമൻസിനെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും ബോണ്ട് ചെയ്യാനും ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇമാജിൻ റിയാലിറ്റീസ് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല കാര്യമാണോന്നില്ല എവല്യൂഷന്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിനിമയാണ് റിലിജിയൻ ഹിന്ദു മിത്തോളജിയിൽ പറയുന്ന പോലെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളായ മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം നരസിംഹം എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എവല്യൂഷണറി പാറ്റേൺ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറയുന്ന പോലെ ഗോഡിന്റെ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനും ഒരു എവല്യൂഷണറി പാറ്റേൺ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും റിലിജിയൻ തന്നെയാണ് ഇന്നും എവല്യൂഷന്റെ നമ്പർ വൺ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എനിമി ഇതിന്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് എവല്യൂഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർ സ്പെഷ്യൽ അല്ല മനുഷ്യന്മാരെ ദൈവം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യന്മാർ ബാക്കി ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് എവല്യൂഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മഹാഭാരതം ആവട്ടെ ബൈബിൾ ആവട്ടെ രാമായണം ആവട്ടെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന മനുഷ്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് ഇത് റിലീജിയസ് ഫനാറ്റിക്സിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫാക്ട് ചാൾസ് ടാർലിൻ വോസ് സോ സ്കേഡ് ഓഫ് റിലിജിയസ് ഫനാറ്റിക്സ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ സ്പീഷീസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വെറും രണ്ട് ലൈനാണ് അദ്ദേഹം ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് മോർ ലൈറ്റ് വിൽ ബി ത്രൂൺ ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഹിസ്റ്ററി ഇത്ര മാത്രമേ ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് റിലിജിയനെ പേടിയായിരുന്നു പല ഹോളി ബുക്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു സ്ലൈറ്റ് പേട്രിയാർക്കൽ ആംഗിൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പേട്രിയാർക്കി ബ്രിങ്സ് മീ ടു
പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ എലിസബത്ത് ദ ഫസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം എലിസബത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമാണ് റൂൾ ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷവും എല്ലാ ഷെറിഫ്മെൻറ്റും എല്ലാ പോലീസും എല്ലാ പോയിറ്റ്സും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും എല്ലാ ലോയേഴ്സും എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റും ആണുങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റും ആണുങ്ങളായിരുന്നു എന്തിന് It makes no sense. So strength is not an option. Patriarchy is not a product of raw strength. Patriarchy is not a basis of evolution to justify the answer. It's not a basis of evolution to justify the answer. പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ അവരെ പത്ത് മാസം നേഴ്സ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മറ്റൊരാടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്ത്രീകൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് സമ്മിസീവ് ആവാനാണ് ആണുങ്ങളോട് പക്ഷെ ദിസ് മേക്സ് നോ സെൻസ് ഐതർ കാരണം പല ആനിമൽ സ്പീഷീസിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എലിഫൻസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ മേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റീസാണ് അവർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ അവരെ നോക്കും അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ജസ്റ്റിഫൈബിൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്സും മേ ബി റീസൺസ് വൈ വി ഇവോൾവ് ആസ് എ പേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി പക്ഷെ ദീസ് ആർ നോട്ട് റീസൺസ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ പേട്രിയാർക്കി ഇൻഫാക്ട് എവല്യൂഷൻ്റെ ഐ സി കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും മറ്റൊന്നിനെക്കാട്ടിലും സുപ്പീരിയർ അല്ല ഒരു ജെൻഡറും സെക്സും മറ്റൊരു ജെൻഡറോ സെക്സിനെക്കാട്ടിലും സുപ്പീരിയർ അല്ല ഒരു ജാതിയോ മതമോ നാഷണാലിറ്റിയോ മറ്റൊന്നിനെക്കാട്ടിലും സുപ്പീരിയർ അല്ല ആൻഡ് ഒരു സ്പീഷീസും മറ്റൊരു സ്പീഷീസിനെക്കാട്ടിലും സുപ്പീരിയർ അല്ല എനിവേസ് നമ്മൾ ക്രോമോസോംസിനെ സെക്സിനെയൊക്കെ പറ്റി സംസാരിച്ച് സ്ഥിതിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ബോൺ മാരോ സ്റ്റെം സെൽസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സ്പേം കൊണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം എഗ് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ ഒന്നാമത് കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ആസ് എ സെറ്റ് ഹ്യൂമൻസിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയർസ് ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓട്ടോസോംസും ഒരു സെക്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ക്രോമോസോമും അത് എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫീമെയിൽ എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൽ എല്ലാ ക്രോമോസോം പെയർസിലും ഒരെണ്ണം അച്ഛൻ്റെ ഒരെണ്ണം അമ്മയുടെയാണ് ആൻഡ് ഈ ക്രോമോസോംസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് തരം മനുഷ്യരാണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഇനി നമുക്കൊരു ഹൈലി ഹൈലി സിംപ്ലിഫൈഡ് സിനാറിയോ എടുക്കാം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ സിംപ്ലിഫൈഡ് സെനാറിയോയിൽ ആലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ആലിസിന് ലെറ്റ്സ് എ മൂന്ന് ട്രേറ്റ്സേ ഉള്ളൂ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആലിസിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് വന്ന ട്രേറ്റ്സ് ഇതാണ് സ്ട്രെങ്ത് ടെൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫൈവ് എക്സ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ആലിസിൻ്റെ അമ്മയെന്ന് വന്ന ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസിലെ ട്രേറ്റ്സ് ഇതാണ് സ്ട്രെങ്ത് സെവൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടു എക്സ് ഇതിൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ആൻഡ് ആലിസിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഡി എൻ എ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ഇതാണ് രണ്ട് ട്രേറ്റ് ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ലാർജർ നമ്പർ എടുക്കും ഒരു ട്രേറ്റ് ഒരു നമ്പർ ഒരു ട്രേറ്റ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആൻഡ് രണ്ട് ട്രേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണെങ്കിൽ ആ സ്കോർ സീറോ ആവും ഈ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ആലിസിൻ്റെ ട്രേറ്റ്സ് ഇതാണ് ആൻഡ് ആസ് വി ക്യാൻ സി ആലിസ് ഒരു ഹെൽത്തി കുട്ടിയാണ് ആലിസിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആലിസിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ആലിസ് ആലിസിൻ്റെ ബോൺ മാരോ സ്റ്റെം സെൽസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേം ഉണ്ടാക്കി ആലിസിൻ്റെ എഗ് ഇട്ട് തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ആലിസിൻ്റെ എഗ്ഗിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ആലിസിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഡി എൻ എയുടെ റാൻഡം മിക്സ് ആയിരിക്കും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം മിക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ആലിസിൻ്റെ സ്പേമിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നോ എസ് വി ക്യാൻ സി ആലിസിൻ്റെ എഗ്ഗിലായാലും സ്പേമിലായാലും സ്ട്രെങ്ത്തിനും ബ്യൂട്ടിക്കും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇൻ്റലിജൻസ് എഗ് സൈഡിലും സ്പേം സൈഡിലും രണ്ടിലും ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ റൂൾ അനുസരിച്ച് രണ്ട് സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലയർ വന്നാൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ആലിസിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ആലിസിന് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടി വിൽ ബി വെരി സിമിലർ ടു ആലിസ് ബട്ട് വിത്ത് വെരി സിവിയർ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്രിങ്സ് എസ് ടു ദ ഇൻബ്രീഡിംഗ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻബ്രീഡിംഗ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ക്വാണ്ടിഫൈ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സമൺസ് ക്രോമോസോംസ് ദാറ്റ് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി ഐഡൻറ്റിക്കൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ടോട്ടലി അൺറിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻബ്രീഡിംഗ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും